হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই গণিতবিদের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম গণিতবিদের আজকের ভিডিওতে আমি আবারও নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অনুশীলনী তেরো দশমিক এক এর বিশ নং এবং একুশ নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে আর ভিডিও শুরুতে আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি যদি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করে অন নোটিফিকেশন অন করে রাখুন আর আপনারা যদি আমার ভিডিও ফেসবুকে দেখতে চান তাহলে ফেসবুকে আমার পেজে ফলো করুন এখানে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে কোন সমান্তর ধারার পি তম কিউ তম এবং আর তম পদ যথাক্রমে এ বি সি হলে দেখাও যে এ ইন্টু কিউ মাইনাস আর প্লাস বি ইন্টু আর মাইনাস পি প্লাস সি ইন্টু পি মাইনাস কিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা প্রথমে আনসারে কি লিখবো লিখব মনে করি এখানে দেখুন আমি সমান্তর ধারার প্রথম পদ এক্স লিখলাম কেন আমরা সবসময় জানি সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ হয় কিন্তু এক্ষেত্রে এ লিখলাম না কারণ এখানে দেখুন অলরেডি এ দেওয়া আছে তাই এখানে যদি এ লিখি তাহলে কনফিউজন বাড়বে অঙ্কে তাই এখানে এক্স লিখে নিয়েছি এবার সাধারণ অন্তর ধরে নিলাম ডি ডি ধরতে হয় সববারই ধরতে হয় ডি এবারও ডি ধরে নিলাম এবার পিতম পদ এখানে এনতম পদে যে সূত্রটা আছে ওই সূত্রটাই বসাবো জাস্ট এখানে এর জায়গায় এক্স লিখবো এন এর জায়গায় পি লিখবো ওয়ান লিখবো ডি লিখবো ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু দেওয়া আছে এখানে এ তাই এ লিখবো একইভাবে এটাকে এক নং সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছি এবার দুই নং এবং তিন নং সমীকরণ বের করব এ কিউর ক্ষেত্রে শুধু পি এর জায়গায় কিউ হবে যেমন কিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর এখানে এ এর জায়গায় হবে বি আবার তৃতীয় সমীকরণটিও বের করে নেব একই সেম শুধু আর ওয়ান ডি আর এখানে সি এখানে যেহেতু আমাদের পি এর মান দেওয়া আছে এ কিউর মান দেওয়া আছে বি এবং আর এর মান দেওয়া আছে সি তাই এগুলো লিখলাম এবং এটা হচ্ছে এনতম পদের সূত্র প্রথমে পি তম পদ বের করতে হয়েছে তাই এন এর জায়গায় পি কিউ তম পদের ক্ষেত্রে কিউ এবং আর এর ক্ষেত্রে আর জাস্ট সূত্রটা লিখে নিয়েছি আর এখানে এক্স লেখার কারণ হচ্ছে আমরা প্রথম পদ এক্স লিখেছি এতটুকুই তারপরে এক নং সমীকরণ থেকে আমরা দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করব ওয়ান মাইনাস টু হতে পাই সামনের জায়গা সামনের জায়গায় লিখে নেব এখানে এক্স প্লাস কিউ মাইনাস মাইনাস আবার এক্স কিউ মাইনাস ওয়ান ডি এবং অপোজিট সাইড এগুলোও লিখে নেব লিখে নিলাম অর্থাৎ সামনের সাইডগুলো একসাথে এবং পেছনের সাইডগুলো একসাথে তারপর এখানে দেখুন এক্স এক্স মাইনাস আছে এখানে একটা সামনে প্লাস একটা সামনে মাইনাস বাদ দিয়ে দিলাম তারপর বা ডি যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে পি মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাসের কারণে এখানে চিহ্নগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে হবে প্লাস আর এই সাইডে কোনো চেঞ্জ নেই বা এখানে দেখুন ওয়ান ওয়ান বাদ যায় তাহলে এখানে পি মাইনাস কিউ আর এ মাইনাস বি বা ডি ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি পি মাইনাস কিউ এটাকে আবার আমরা সমীকরণ চার লিখে নিলাম কারণ যেহেতু এখানে ডি এর মান আছে না ডি এর মানটা আমাদের অন্য জায়গায় আবার বসাতে হবে অন্য কোনো সমীকরণে তাই এখানে ডি এর মানটা চার নং সমীকরণ দিয়েছি আপনারা দিলে দিতে পারেন না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট বোঝার জন্য দিলাম আর কি আবার দুই ন মাইনাস তিন নং হতে পাই এবার দুই নং থেকে তিন নং মাইনাস করব আগেটার মতোই সেম ভাবে লিখে নিয়েছি প্রথম জায়গাটা লিখে নিলাম তারপর ওই সাইডটাও লিখে নিলাম তাহলে এখানে এক্স এক্স আগেটার মতোই বাদ যাবে এবং ডি কমন নিতে হবে ডি কমন নিলে এখানে হবে কিউ মাইনাস 
আর এই মাইনাসের কারণে এখানে এই মাইনাসটা চেঞ্জ হয়ে প্লাস হয়ে যাবে তারপরে এই সাইডে যেমন আছে তেমন এখানে দেখুন আবারও আমাদের ডি এর মান বের হয়েছে এখানে একটা এখানে একটা এটাকে চার নং এটাকে পাঁচ নং সমীকরণ দিয়েছি যেহেতু দুইটাই ডি এর মান তাহলে আমরা জানি যে এটা সমান এটা হবে চার নং এবং পাঁচ নং সমীকরণ থেকে আমরা এই আনসারটা প্রথম এই যে যেটা দেওয়া আছে প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে এটা বের করব চলুন কিভাবে বের করা যায় এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে বের করতে হবে এখানে আমরা লিখে নিব যে চার নং ও পাঁচ নং হতে পাই চার নং সমীকরণটি হচ্ছে এ মাইনাস বি বি মাইনাস কিউ এবং এ সাইডে ছিল পাঁচ নং সমীকরণ কিউ মাইনাস আর যেহেতু দুইটাই ডি এর মান তাই দুইটাই সমান হবে বা এবার ক্রস গুণন করতে হবে ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে কি হবে এই সাইডে এটা এবং এটা গুণ হবে এবং এটা এটা গুণ হবে তা আমরা এটা এটা আগে গুণ করে এই সাইডে লিখে নিই এ মাইনাস বি কিউ মাইনাস আর ইজ ইকুয়াল টু এখানে হচ্ছে বি মাইনাস সি পি মাইনাস কিউ এখানে লিখার পর আমরা মিডল ফ্যাক্টরের মতোই করে ভেঙে নেব দেখুন কিভাবে ভাঙতে হবে যেহেতু আমাদের প্রশ্নটি হচ্ছে এ বাইরে থাকতে হবে তাই আমরা এখানে এ বাইরে লিখে নিলাম এবং মিডল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা মিডল ফ্যাক্টর যে কোনো একটা উৎপাদক দুইবার লিখা যায় তাহলে এটা হচ্ছে এ আর এই যে বি আছে বিটা আমরা এভাবে লিখে নেব এটা হচ্ছে মিডল ফ্যাক্টরের আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অঙ্কের সময় এই লাইন থেকে আমরা এই লাইনে যাই কিন্তু এই লাইন থেকেও এই লাইনে আসা যায় অর্থাৎ আপনারা যখন মিডল ফ্যাক্টর অঙ্ক করেন তখন এইভাবে করতে হয় যে এই লাইনটা লেখা থাকলে তারপরে এই লাইনে এটা লিখতে হয় কিন্তু যেহেতু সমাধানে আমাদের এ বি সি এগুলো বাইরে ছিল তাই এগুলো বাইরে রাখার জন্য আমরা এই এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করব যেহেতু মিডল ফ্যাক্টরে এই লাইন থেকে এই লাইনে যাওয়া যায় তাহলে যে কোনো অঙ্ক হচ্ছে এমন একটা রাস্তা যেটাতে যাওয়াও যায় আসাও যায় এই অঙ্কটির ক্ষেত্রেও আমাদের এইভাবে উল্টো দিকে আসতে হবে এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে আমাদের মিডল ফ্যাক্টরের পদ্ধতিটাকে উল্টো দিকে নিতে হবে উল্টো করতে হবে যেহেতু আমরা মিডল ফ্যাক্টর করার সময় এই লাইন থেকে এই লাইনে যাই তাই এই লাইন থেকে আবার এই লাইনে আসব এবার এখানেও দেখুন আমাদের প্রশ্নটি দেখে আনসারটা বের করতে হবে যেহেতু আমাদের বি এবং সি বের করতে হবে বাইরে রাখতে হবে আর এগুলো ব্র্যাকেটের ভেতরেই থাকবে সো দেখুন এই জায়গাটাতে আপনাদের হয়তো বা একটু কনফিউজন হতে পারে যেহেতু অঙ্কটি যদি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন জাস্ট আমরা অঙ্কের প্রশ্নের সাথে মিল রাখার জন্য এই অংশটা করেছি এই অংশটা বুঝলে একদমই সহজ আপনাদের সরাত করে দেখলে হয়তো বা একটু কনফিউজন মনে হবে কিন্তু এটা হচ্ছে মিডল ফ্যাক্টরের এখানে সবগুলো এই সাইডে নিয়ে আসবো আমরা এটা এই সাইডে ছিল প্লাস এই সাইডে গেলে হবে মাইনাস এটা মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে যেহেতু এই সাইডের সব উপাদান আমরা এই সাইডে নিয়ে এসেছি অর্থাৎ বাম সাইডে নিয়ে এসেছি ডান সাইডের সব উপাদান রাইট সাইডের সব উপাদান লেফট সাইডে নিয়ে গেছি তাই এখানে জিরো এবার দেখুন এখানে দুইটা বি আছে এই বিটাকে আমরা একটা করতে হবে যেহেতু আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে যে তাহলে বি যদি আমরা কমন নেই তাহলে হবে কিউ আর আর কিউ আর আর এই মাইনাসের কারণে এখানে কিন্তু চেঞ্জ হবে যেমন এখানে হবে প্লাস এখানে এখানের মাইনাসের জন্য কিন্তু এখানে চেঞ্জ হবে এটা হচ্ছে মাইনাস আর ওটা প্লাস আবার এটার ক্ষেত্রেও চেঞ্জ হয়েছে এবার কিউ কিউ বাদ দিতে হবে আর এখানে সিটা যেমন আছে তেমন লিখে নিলাম স 
সো এভাবেই আনসারটা বের করতে হবে আপনারা আনসার মিলিয়ে দেখতে পারেন এটাই বের করার কথা বলা হয়েছে প্রশ্নে এটাই আমাদের বের হয়েছে এভাবেই অঙ্কের আনসারটা করতে হয় আশা করি আপনাদের এই অঙ্কের আনসারটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যদি এই অঙ্ক সম্পর্কিত বা অন্য কোনো অঙ্ক সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানান এবার চলুন আমরা একুশ নং প্রশ্নের আনসার নিয়ে আলোচনা করি একুশ নং প্রশ্নটির আনসার কিভাবে লিখতে হবে তা নিয়ে এখানে প্রশ্নটি দেওয়া আছে এখানে দেখুন দুইটা কিন্তু ধারা দেওয়া আছে এখানে দুইটা ধারা দেওয়া আছে এই সাইডে একটা এই সাইডে একটা এই দুইটা ধারাই সমান আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে এখানে আমাদের দুইটা ধারা নিয়ে কাজ করতে হবে দুইবার অঙ্কটা করতে হবে আশা করি আপনাদের সহজে বুঝাতে পারবো এখানে প্রথমে মনে করি লিখতে হবে প্রথমে আমরা বাম সাইডের কাজ করব তাই বাম পক্ষ বাম পক্ষের ক্ষেত্রে লিখে নেই তাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না বাম পক্ষের ক্ষেত্রে প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সাধারণত ডি ইজ ইকুয়াল টু হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পদ সংখ্যা আমরা এন ধরে নেব পদ সংখ্যা যদি এন ধরি তাহলে এনতম পদ হচ্ছে এটা এবার আমরা মানগুলো বসিয়ে নেব ওয়ান প্লাস এন এর মান যেহেতু নেই এন এর মানই বের করতে হবে আমাদের এখানে টু সো আমাদের এন এর মান বের হয়েছে সিক্সটি এবার আমাদের ধারাটি সমষ্টি বের করতে হবে এবার আমরা মান লিখে নেব এন এর মান হচ্ছে সো এখানে আমাদের সিক্সটি থ্রিটি পদের সমষ্টি বের হয়েছে থার্টি নাইন সিক্সটি নাইন ডান সাইডের যেই ধারাটি আছে এই ধারাটির মানও বের করতে হবে এবং দেখতে হবে যে এই ধারাটির মান এবং ওই ধারাটির মান সমান কি না অর্থাৎ সমষ্টি এইটাই বের হবে কি না সো আগের অঙ্কটি যেভাবে করেছি সেভাবেই করব ডান পক্ষের ক্ষেত্রে এখানে লিখে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে ডান পক্ষের ক্ষেত্রে বাম পক্ষের ক্ষেত্রে লিখছি আর অঙ্কটি করছি এখানে আপনাদের আবারও প্রথম পদ লিখতে হবে এখানে প্রথম পদ এ ছিল ওয়ান তারপর ডি সাধারণ অন্তর ডি ইজ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান এখানে মান হচ্ছে টু 
তারপর শেষ পদ l is equal to হবে 2 209 আবারো আমাদের আগেটার মতই প্রশ্ন মতে লিখতে হবে এন্তম পদে সূত্র লিখতে হবে শেষ পদ যেহেতু 209 তাই 209 লিখে নেছি এ এর মান লিখবো এ এর মান হচ্ছে 169 প্লাস n মাইনাস d 1 ইনটু d এখানে কোনো চেঞ্জেস নেই শুধু আগেটার মতই আগেটা যেভাবে করেছি সেভাবেই করছি আর আপনাদেরকে বলছি না বোঝাচ্ছি না তবে আমি অঙ্কটা শেষ করার পর বুঝিয়ে দেব আপনাদেরকে तो ये खाने एनर्मन बेर हुए थे 21 ये खाने आवारो आपना दर बोले दिच्छी जेह जेह तो एनर्मन होते हैं 169 169 लिखे नहीं थी तार पर एन एनर्मन बेर करता होगा एनर्मन नहीं तो एनर्मन अमर लिखी नहीं डीएनर्मन अमर बेर करे चला हम डीएनर्मन लिखे थे शेष पर जेह तो 209 ये खाने 209 आर ए टू टा ओपोजिट साइड नीले ऐखाने चलो गुन ऐसे डे गले भाग भाग कर ले हो बे ट्वेंटी ए वन टा पॉर्ट लाइने निये ची ऐसे डे जहाँ तो ऐखाने माइनस चले ऐखाने गले प्लस हो बे ताहले ए दुटा प्लस कर ले हो बे ट्वेंटी वन एकदम शॉर्टकट भावे बुझे दिए ची आशा करे अपना देर बुस्त आश्चर्य जेहतो अंके वीडियो टी अनेक बड़ो है जा चाहता है अमेट टके आर बुझा ची ना ए ही नियम टा एवं आगे नियम टा सेम ताई आपना देर के बुझानो कोई जन मने होच्छे ना मर किन्तु तो बु जो दे आपना रा चान आमा के कमेंटर माध्यम में बोलते पारण ताहोले अमें आगा मिते एक टू डीपली बुझानो जस्टा करवो आर उनके समाधान टी शेष करे दौर जुन्नो। देखून चाहिए अमी किन्तु ऐखने गुन करते पारता। मैं किन्तु अमी गुन कोर्ची ना कारण ऐखने अमी टू कॉमन ने वो कॉमन नीले ऐखने एक बार गुन कर बो एक बार कॉमन कर बो कॉमन कर बो भाग कर बो ताई एट ना करे अमी ऐखने गुन कोरी नी गुन ना करे जस्ट कॉमन नी नी ची এখানে কমন নেওয়ার পর আমাদের এই দুইটা ছিল এই দুইটাকে আমরা যোগ করেছি যোগ করার পর এটা হচ্ছে 189 189 কে 21 ধারা গুণ করলে হবে 3969 এটাই হচ্ছে আমাদের বাম পক্ষের आंसर ছিল যেটা আমরা বাম পক্ষে সমাধান করার পর যোগফলটা পেয়েছিলাম এবং আমাদের ডান পক্ষের ক্ষেত্র सेम आंसर বের হয়েছে তাহলে আমাদের সমীকরণটি প্রমাণিত হলো অঙ্কটি সমাধান এতটুকুই আশা করি আপনাদের এই অঙ্কটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যদি অঙ্কটি বুঝে থাকেন এবং আপনাদের অঙ্কের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করুন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করে তাদেরও অঙ্কের সমাধানগুলো বোঝার সুযোগ করে দিন আশা করি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ